，就这个吧，小哥哥，今天不狠狠宰你一顿，看你下次还敢约我出来。呵呵，好巧啊，我刚刚也想点这个来着，但怕你喝不惯。这个画风不对啊，你不应该觉得我是个败家的玩意儿吗？<笑>的确好巧啊，我听说你想娶我。不瞒您说，自重阳宫宴后，我便对你一见钟情。不过你不用这么快给我答复，我们可以先试着接触一下。那如果我说我不想嫁给你呢？没关系，我会有打动你的那一天的。微月，我可以这么叫你吗？随你。我们可以先从朋友相处，若是最后你实在不愿嫁我，我也不勉强你。希望我们还可以成为朋友。你今天为什么会选择这个地方？对不起，我忘记了。啊？你忘记什么了？两人大眼瞪小眼看了一会儿，最终略过了这个话题。你喜欢游湖吗？没游过。严琦在这一刻反思起来。反思自己今天为什么那么不识趣啊？时间不早了，我该回去了。好，我送送你。临走前，严琦从衣袖里拿出了一个锦盒，这是什么？今日出门后路过宝玉轩，见这只蝴蝶钗很好看，觉得一定很适合你。严琦，我不能收你的蝴蝶钗。没关系，我先替你保存在我这里。严琦和凤微月是怎么回事？哼<笑>，昨晚听我爹提起过一嘴，说是严琦看上了凤微月，准备娶凤微月。这样啊，那还真是凤微月高攀了。以他在这京城名声狼藉的程度，能被尚书府狄公子看上，那可真是他的福气啊！可不是呗，也不知道严琦究竟是哪只眼睛瞎了，能看上凤微月这种女人。<笑>凤微月回到太傅府时，凤太傅亲自上门询问今日和严琦见面下来感觉如何。我们决定先相处一段看看。好，好，好，那严琦果真是个识大体的，你若能嫁给他，往后的日子不会吃苦的。接下来的两天。凤微月倒是没有再收到严琦的邀约，转眼便到了和叶老头约定学习轻功的日子。娘，您说他和严琦能成吗？哼，他若能老老实实嫁去尚书府，也省得我对他费心思了。我听说你要嫁去尚书府了？谁和你说的？乱七八糟的！整个京城都是这么传的呀，还说你们前两日还在忘忧阁幽会了。看你这意思，这传闻是假的